Karibu msikilizaji katika sehemu ya kumi na moja ya simulizi yetu nzuri iitwayo mpango wa siri. Kama nakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kumi ni pale ambapo mabishano kati ya Rusi na Agrey Temba yalikuwa yanaendelea. Mabishano yao ni kwamba ni baada ya Rusi kumruhusu bwana Matayo Mulumi kuweza kufanya uchunguzi wa kuweza kumtafuta Olivia popote pale alipo. Mzee alikuwa hayuko tali kabisa. Nasema kwamba nawasiwa si sana na huyu jamaa. Ndio maana sikutaka kabisa kubana naye haraka. Nitaka kwanza nimchunguze, nimfahamu vyema ndipo nimpe ruhusa ya kuweza kumtafuta Olivia. Uwezi kujua uwezekana akawa ni mmoja kati ya watu walio kumemteka Olivia. Amekuja kujifanya rafiki yake kutochota akili na, na kufahamu mipango yote na mipango kumtafuta Olivia. Akasema Agrey, "Please stop it Agrey." Yule kijana hata kwa kumwangalia tu anaonekana ni mkweli na aliyeguswa na tukio la Olivia. Eh? Maana akaamua kabisa kuacha kazi zake na kutaka kabisa kusaidia kumtafuta Olivia. Tofazali naomba umwache matayo afanye kazi yake vyema kabisa. Kama hutajali, wagana tusubiri ndani. Akasema Rusi, "Tangulia na kuja. Nahitaji kutuliza akili yangu hapa." Akasema Green na Rusi akaondoka kurejea ndani. Rusi amefanya kosa kubwa sana kumruhusu matayo akamtafuta Olivia. Sina imani kabisa na yule kijana, siwezi kubali kabisa akavuruka juhudi za jeshi la polisi kumtafuta mwanako. Akawaza Gray na kuchukua simu akazitafuta namba za rais. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu ya kumi Hii ni ya kumi na moja Msimu ni wa kwanza. Mtunzi ni Patrick CK, msimuliaji director Owen, waandaji waliokufikishia wewe hapo ulipo sasa hivi ni simulizi mix. Kupitia YouTube channel ya simulizi mix na kunipata simulizi hii na nyingine nyingi sana huko. Hivyo kama unasikiliza hapa katika YouTube channel ya simulizi mix gonga subscribe button hapo kisha weka alama ya kengele on ili kupata taarifa mara tu simulizi tunapokuwa zikoewani. Lakini pia msikilizaji bila kusahau ndani ya SMX hapo kuna kuna pata simulizi zetu VIP zaidi kule unalipia na kupata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Kilichoendelea ungana nami ni kujuza katika simulizi hii tamko ni kweli mpango wa siri. Msafara wa rais uliwasili katika kituo kikuu anakosoma mwanai Koreta. Hakuna ndegeme kama rais angeweza kufika pale chuoni usiku ule. Koreta alijulishwa ujio babake hakatoka haraka sana kumfuata babake garini. Jingia ndani ya gari haraka sana. Akasema Dr. Evans na Koreta kaingia garini msafara ukaondoka. Baba kuna nini kinaendelea? Umeniogopesha sana. Akasema Koreta, usijali kuleta na kwenda hospitali kufanya uchunguzi wa afya yako. Dada mfine, hakuna ulazima kwenda hospitali. Nimekushona na daktari na nikapewa dawa ambazo ninaendelea kuzitumia tu usiwe na hofu I will be fine akasema Koreta. Koreta, hebu nieleze namna ulivanza kuumwa akasema Dr. Evans. Kama nilivyokuleza kwenye simu kwamba kulikuwa na viashiria vya kutokea moto katika bwana letu lakini vifaa vya kungamua moto kabla haujatokea vilifanya kazi yake. Na kupiga kelele za dharura na kutulazimu wanafunzi wote tukatoka nje. Bwana letu ni kubwa na wanafunzi wengi sana hivyo kulikuwa kuna tafrani wakati wa kutoka nikajigonga mahali vina kuanguka nikapoteza fahamu nikabeba na kutolewa nje kwa bahati nzuri moto ule haukutokea nilipozinduka nilikuwa nimeanza kuhisi maumivu nikapewa dawa na mapumziko akasema kwa Dr. Evans akavuta pumzi ndefu nini kichwa kusababisha moto akauliza mpaka sasa hivi hakujatolewa taarifa yoyote ile ya nini ambacho kitaka kusababisha moto ule lakini wote ndani ya bwana letu tulihisi kwamba moshi na harufu ya kitu kungua hivi Wataalamu wa mioto wanaelewa kufanya uchunguzi kubaini kilichotaka kusababisha moto ni nini. Akasema Koleta. Kabla hujapoteza fahamu kuna mtu yote ambaye usiyemfahamu alikuwa amemwona karibu yako, akauliza Dr. Evans. Dadi kila mtu alikuwa katika ikaeka za kujiokoa, sikuwa na muda wa kuweza kuchunguza watu. Kuna nini dadi mbona unaonekana kama una wasiwasi mwingi sana? Akauliza Koleta. Koleta salamu yako ni muhimu sana ndio maana ninataka kuhakikisha kwamba unapimwa na kujulikana tizo linalokusumbua. Familia yote na maadui wengi sana wezekana labda tokio hilo la moto lilikuwa li, li, limekulenga wewe. Kwa nini lisitokee katika mabweni mengine likatokea katika bweni ulio moyo? Nimepata na wasiwasi mwingi sana ndio maana ninataka kukuongezea ulinzi maradufu ili niwe na uhakika kwamba muda wote unakuwa kwa salama. Akasema Dr. Evans. Babu sio na hofu kuna tishio lolote la usalama. Shule yetu ina ulinzi wa kutosha. Umeweka walinzi wawili wa kulinda mchana. Wanatosha sana baba. Stay kabisa ulinzi zaidi. Kwa nini nitashindwa hata kuwa huru? Nataka niwe sawa na wengine tu hivyo wazo la kuongeza ulinzi sio wazo zuri akasema Koleta Koleta hakuna mjadala katika hilo usalama wako ni muhimu sana lazima nikuongeze ulinzi akasema Dr. Evans baba kuna jambo ambalo unaogopa kuniambia nieleze tafadhali kama kuna tatizo lolote ambalo mimi nitakuelewa tu akasema Koleta hakuna tatizo my princess nataka tu kuhakikisha kwamba unakuwa salama akasema Dr. Evans au umeingiwa na hofu baada ya tukio la leo kutewa kwa Olivia 
Kuna taarifa gani mpaka sasa hivi? Ameogesha patikana. Akauliza kuleta. Mpaka sasa hivi kuna taarifa zozote na bado haijulikani maana alipo lakini uchunguzi unaendelea. Nimeeleza jeshi la polisi wafanye kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba Olivia anapatikana. Hakuna kulala na nawakika mkubwa kwamba mpaka asubuhi atakuwa na jibu zuri la kutoa. Tuendelee kusubiri. Akasema Dr. Evans. Na nani ambao anaishia kufanya tukio lile? Unadhani kwa nini amemteka Olivia? Kuleta uchunguzi wa swala lile unaendelea mapema sana kusema nani ambaye kamteka na kwa nini. Uchunguzi unaoendelea utatupa majibu. Akasema Dr. Evans. Maskini Olivia namuonea huruma sana isi dadangu. Ni mtu mwenye roho nzuri na kila mtu anayemfahamu na shanga. Naamini kwamba watekaji lengo lao ni kujipatia fedha tu hakuna jingine. Akasema Koreta. Hata sisi tunaisi hivyo. Mchezo wa utekaji watu umeanza kushika kasi sana kwa siku za karibuni hapa nchini. Na mara nyingi sana watekaji wamekuwa wakidai fedha nyingi na tunaamini kwamba hata kwa Olivia ni hivyo hivyo. Tunasubiri endapo kama watekaji watatupata piga simu kudai fedha lakini mpaka usiku huu bado hawajawasiliana kabisa na familia ya Olivia. Akasema Dr. Evans. Waliwasili hospitali na kupokewa na Dr. Stanislaus Mbeula. Akiongozana na Rais hadi katika ofisi yake. Dr. Mbeula, nimeleta bidii yangu kuleta hapa nataka afanyie uchunguzi wa kina kujua tatizo gani hasa ambalo linamsumbua. Akasema Dr. Evans, "Koreta, ana tatizo gani mheshimiwa?" Akuliza Dr. Mbeula. Anadai kwamba mwili wake hauko vizuri, anakosa nguvu na hamu ya kula. Nataka umchunguze kwa umakini sana kujua tatizo lake. Samani mheshimiwa Rais kwa kuuliza lakini una wasiwasi pengine mwanao ni mjamzito? Akauliza Dr. Mbeula. Mwanangu si mjamzito Dr. Mbeula. Nataka apimwe vipimo vyote hasa vya damu na kujua anasumbua na nini. Nataka zoezi hili lifanyike usiku wa leo na hadi kufika asubuhi ya kesho niwe nimepata majibu. Akasema Dr. Evans, "Sawa mheshimiwa Rais, tutafanya kila tunaloliweza kuhakikisha kwamba tunamfanyia vipimo vyote lakini ingelikuwa ni vyema kama tungejua kitu mahusu tunachokichunguza ingeweza kutulisishia kazi zaidi." Akasema Dr. Mbeula. Labda niweke namna hii kwamba nataka umchunguze kama ana maambukizi yoyote katika damu yake. Kitu gani hasa ambacho unakilenga mheshimiwa rais unaposema tuchunguze kama ana maambukizi katika damu yake? Mwanangu, ana maambukizi katika damu yake nataka umfanyie uchunguzi kujua kama ana maambukizi yoyote. Virusi vya ukimwi au virusi vya aina yoyote ile. Akasema Dr. Evans na kukaa kimya akamtazama Dr. Mbeola. Dr. Mbeola swala hili ni siri. Na majibu hatakiwi kuyaona mtu mwingine yoyote zaidi yako mimi. Nataka zoezi lifanyike usiku wa leo. Nitakupigia simu baadaye kujua maendeleo ya zoezi hili limekaaje. Akasema Dr. Evans na baada ya kuelewana akatoka ofisini kwa Dr. Mbeula akamfuata mwanae Koleta. Koleta, mimi naondoka wote baki hapa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi. Dr. Mbeula nimekwisha mpa maelekezo yote. Baada ya zile uchunguzi kukamilika utanijulisha na yawezekana nikadaje hapa na hapa. Akasema Dr. Evans na kuagana na mwanae akaondoka. Nitamani kumweleza Dr. Mbeula kwamba nina wasiwasi mwanangu amechomwa sindano yenye virusi lakini nikaogopa kuzua taaruki. Nataka wagundue wenyewe kama kuna virusi katika damu ya koleta. Kama ikiwa kweli nina hapa nitamfanya Olivia kitu kibaya sana. Sitajali kwamba ni mtoto wa rafiki yako. Hawezi kabisa akamfanyia mwanangu ukatili mkubwa namna hii. Akaoza Dr. Evans akiwepo galini baada ya kutoka hospitali. Dr. Olivia amepata nini? Yaani akili yake iko sawa sawa kweli? Na hizi kwamba na maratizo ya akili yule kwa sababu maneno anayoongea ni kama vile mtu ambaye amelukwa na akili. Anadai kwamba Edgar kaka yuko hai na mimi ninafahamu mahali alipo. Akaoza Dr. Evans na kutabasamu. Kama itosha nataka eti nimlejeshe na kama nisipofanya hivyo basi mwanangu atakufa. Huyu binti anataka kuchunguzwa akili yake. Edgar kaka alifariki katika ajali ya gari miaka mitatu iliyopita na ye mwenye Olivia ndiye ambaye aliyetambua mwili wake hospitali waje leo aibuke na kudai kwamba Edgar kaka hajafa na mimi ninafahamu mahali alipo. Kuna uchizi uliopiteleza. Lazima kuna ulazima wa kuweza kuipima akili yake. Yawezekana anaelekea kuchanganyikiwa yule binti. Miaka mitatu sasa imekwisha kupita alafu anaibuka tu na kudai kwamba eti ndiye kaka yuko hai. This is Lady Class. Eh? Yinga kabisa. Akawaza Dr. Evans. Kama Olivia ana maratizo yote ya akili, basi kuna kikundi cha watu ambao wanamtumia. Kuweza kunichafua mimi na serikali yangu. Kwa kuanzisha kashfa hii kwamba eti kaka hakufariki dunia katika ile ajali bado serikali ilitulitengeneza ajali ile na Edgar yuko mahala tunamshikilia. Huu ni uongo mkubwa uliotungwa ambao level yake sijui ilikuwa ni nini. Na hisi kabisa kama anataka kuanzisha mchafuko kwa sababu wanajua Edgar alikuwa ni kipenzi cha wengi. Hivyo akianzisha jambo kama hili na kuaminisha watu kwamba Edgar hajafa, kunaweza kutokea mchafuko mkubwa sana. Oh my god. Akaendelea kuwaza Dr. Evans. Asa nimeanza kupata picha ile swala. Mpango huu lazima umeandaliwa na wanasiasa aidha wa ndani au wa nje ya nchi ambao wanataka kuleta mchafuko nchini. Wanataka kunichafua mimi. Wanataka kuchafua Tanzania. 
kwani Olivia ambaye mimi namuona ni kama mwanangu amwe kushirikiana na watu hawa kutaka kunichafua. Ukiacha hilo la Edgar kaka. Olivia mwanekana Kinshasa akiwa na mtu ambaye ni mmoja kati ya watu walio katika kundi cha IS. Ana mahusiano gani na watu wa IS? Yanashirikiana nao katika mpango huu? Olivia anapaswa kuchunguza kwa kina. Ukimtazama ni kama vile amelikuwa na akili lakini ni mwanamke hatari. Dr. Olivia akatolewa mazoni baada ya simu yake kuita akatoa katika koti na kutazama mpigaji alikuwa ni Agri Temba. Agri lazima anataka kuuliza kuhusu mwanae. Sipati picha atakapogundua kwamba ninahusika katika mpango wa kutekwa kwa mwanae Olivia. Naona urafiki wetu unavyokuwa unaelekea ukingoni kwa sababu ya ujinga wa mwanae Olivia. Mimi na Agri ni zaidi ya marafiki lakini tunakuja kutenganishwa na mtoto kutokana na tamaa zake. Akawaza Dr. Evans na kupokea ile simu. Agri akasema Dr. Evans baada ya kupokea simu. Habari za mdogo Evans, Agri akasema. Habari nzuri kabisa Agri, vipi mnaeleaje? Hivyo hivyo tu Evans, vipi kuna taarifa yoyote ile mpaka sasa hivi maipata? Akauliza Agri. Mpaka sasa bado sijapokea taarifa yoyote ile kutoka kwa vikosi vya uchunguzi. Uh, nilikuwa na majukumu mengine nitawasiliana na mkuu wa jeshi la polisi kujua vijana wake wamefikia wapi, alafu nitakujulisha jibu atakalokuwa amenipa. Akasema Dr. Evans. Evans kuna jambo ambalo limetokea hapa kwangu muda mfupi iliyopita, nimeona kwamba nikujulishe ni la muhimu sana. Akasema Agri. Jambo gani Agri? Jamaa wamepiga simu. Hapa namba wajapiga simu, kuna mtu mmoja amefika hapa nyumbani kwangu usiku huu akijitambulisha kwa jina la Matayo Murumbi, ni rafiki wa Olivia. Ajitambulisha kwamba ni mfanyabiashara na miliki makampuni kadhaa na biashara nyingi tu kubwa kubwa. Kwa fupi ni kijana mwenye uwezo mkubwa sana. Akatulia kidogo. Ehe. Akasema Dr. Evans, wakati tulikuwa tunaendelea na mwongezi, Matayo akaniomba tutoke nje tukazungumze faraga. Akaeleza kwamba amekuwa na ukaribu na Olivia kwa muda wa miezi kadhaa na Olivia aliwe kumweleza kwamba ana matatizo na watu fulani hivi ingawa hakuwahi kabisa kuwataja na kila nani. Baada ya kudokezwa vile anadai kwamba alikuwa amempa Olivia namba fulani hivi azipige kila pale anapokuwa ipo katika hatari. Na kisha piga namba hizo basi yeye matayo muru mbi moja kwa moja atajua wapi ambapo Olivia yupo. Kwa maana matatizo eh Akiwa huko jini Arusha katika mkutano wa wadau wa maziwa Matali pokea tafu kutoka katika zile namba ambazo alikuwa amempa Olivia na akajua kwamba Olivia yupo kwenye matatizo akaondoka. Akaondoka Arusha haraka kuja Dar es Salaam na baada tu ya kufika akamkuja kwa na sisi. Akasema Green na Dr. Evans akasikia kisha pumzi. Matayo ametueleza kwamba yeye aliwahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi kabla ya kuacha na kuanza kujishughulisha na biashara. Kikubwa kilichomleta kwetu ni kuomba ridhaa ili asaidie katika zoezi la kuweza kumtafuta Olivia. Alikuwa na habari zaidi na kudai kwamba anafahamu maana alipo Olivia akionesha lamani katika kompyuta yake ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba Olivia yuko same flat. Hapo kiamboni. Binafsi nilipata na wasiwasi mkubwa kwanza sikumwamini kwa haraka haraka kama yale anayosema ni ya kweli. Sikuweza kutoa maamuzi mwenyewe ikalazimu kumuita Rusi nikamshirikisha katika swala lile. Na kama navujua ana wake bado. Jisu alivyoe pesa aliposikia tu ma- matao ni mpelelezi na anafahamu mahali alipo Olivia kwa haraka sana kama ruksa mtafute Olivia. Mheshimiwa Rais kwa tayari kuweza kumwacha yule jamaa akafanya uchunguzi huo kwa sababu kwanza si muamini kama kweli yeye ni mpelelezi na siamini kuhusu hayo ambayo alikuwa anasema kwa Bolivia. Yupo gamboni pili si kutaka kabisa kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi ndio bana ni maana nikupigie simu nikujulishe kile kilichotokea ili kwa haraka sana tu uchunguze huyu jamaa tumfahamu kiundani na tujue kama kweli ni mpelelezi au ana malengo mengine. Akasema agri na ukimio kapita. Jesus Christ. Akawaza Dr. Evans. Evans akaita Agri. Agri. Ni kwa jaribu kutafakari kuhusu hicho alichoniambia. Huyo jamaa kama kweli anania njema ya kumtafuta Olivia. Kwa nini asipeleke taarifa zake kwa jeshi la polisi ambao ambao ndio wanaochunguza swala hili walifanyia kazi? Akaulizo Dr. Evans. Nilimweleza hivyo kwamba akatoa taarifa zake kwa jeshi la polisi lakini hakuwa tayari kabisa. Alisitiza kutaka kufanya uchunguzi peke yake. Akasema Agri. Agri. Sina kama huyo jamaa ni mtu mzuri. Sina hakika kabisa kama kweli ana taarifa zote za kuwezesha kupata Olivia. Iwezekana kwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa katika mtandao ambao umemtaka Olivia na anataka kuingilia na kuvuruga kabisa uchunguzi wa jeshi la polisi. Mtu huyo anatakiwa kutafutwa na kukamatwa haraka na achunguzwe. Mtandao huu uliomteka Olivia unaonekana kwamba ni mkubwa na inaonekana kwamba hata watu wa karibu na Olivia wanahusika sana. Asante sana kwa kunipa taarifa hizo Agri. Nitamwelekeza mkuu wa jeshi la polisi ashughulikie hilo swala na huyo jamaa apatikane mara moja. Agri mimi ndio ambaye nasimamia swala hili. Hivyo hata naomba usiumbishwe na mtu yoyote yule ambaye atakuja kukuleza chochote kile. Kwa na imani na jeshi la polisi ambalo ambao wanafanya kazi kubwa usiku na mchana na kuahidi kwamba lazima mwanao atapatikana. 
Mzee pia Lucy asiwe na wasiwasi jeshi la polisi wako kazini na wanaendelea kufanya kila waliwezalo kuhakikisha kwamba wanampata Olivia. Mimi bado siamini kama eti jeshi la polisi wanaweza kushitwa kumpata Olivia. Mtandao ni mkubwa sana na nguvu kubwa sana kwa sasa wameelekeza katika swala hili hivyo. Nilio na watoa tu wasiwasi kwamba Olivia lazima atapatikana. Tuendelee kushikamana kama mtapata taarifa zote zinazoweza kusaidia katika uchunguzi tuzifikishe haraka sana kwa jeshi la polisi zifanywe kazi. Akasema Dr. Evans Nimekula Evans na nakushukuru sana kwa kuweka uzito mkubwa katika swala hili. Nina imani kubwa sana na jeshi la polisi chini ya maelekezo yako kwamba Oliver atapatikana. Akasema Agree. Agree. Ndio kwa sana wewe na kukujulisha kila nitakachokuwa ninakipata kutoka kwa jeshi la polisi. Akasema Dr. Evans wa Kagana. Agree amenishtua sana. Hili swala la Olivia litanipasua moyo wangu ili. Akawaza Dr. Evans na kuweka mkono kifuani mahala unakokaa moyo. Mapigo ya moyo wake yalibadilika na kwenda kwa kasi kubwa sana. Siri imegundulika. Akawaza. Yote ambayo huyo Matayo amemweleza Agri ni kweli kabisa. Ni kweli Olivia yupo kitaru namba saba kigaponi. Malikizo niliyopata kutoka kwa devota ni kwamba walimtaka Olivia awape namba za Saidi Omari ambaye amekuwa akiwasiliana naye mara kwa mara na akawapa namba zile ambazo walizopiga mfumo wote ukajifunga kompyuta zote zikazima na hakuna kilichoendelea hadi sasa hivi kumbe namba zile Olivia alipewa na Matayo who is this Matayo Mudumbi akajiuliza Dr Evans kwa kuwa tayari amekwishafahamu mahali alipo Olivia hatua za haraka sana zinatakiwa kuchukuliwa ama sivyo mpango tutalipika kwanza kabisa Olivia anatakiwa aondolewe haraka sana mahala pale na jambo la pili ni kuhakikisha kwamba huyo Matayo anapatikana kwa sababu tayari ni mtu hatari kwetu. Hiki ni kirusi hatari ambacho kinatakiwa kuweza kudhibitiwa haraka mno. Akawaza Dr. Evans na kuzitafuta namba za devota Adolf Kampigia. Mr. President, akisema devota. Devota uko wapi? Niko hapa kitalu saba mheshimiwa rais. Um, devota we have a big problem. Akasema Evans kwamba ana tatizo kubwa. Tatizo gani tena mheshimiwa? Nitakueleza lakini kwa sasa hivi kuna mambo ambayo nataka uyafanye kwa haraka. Kwanza kabisa nataka Twig atolewe kitaru namba saba na apeleke kitaru namba mbili ambako ni salama zaidi. Akasema Dr. Evans, kuna tatizo gani mheshimiwa rais? Uh, kwa nini tu muhamishe? Akauliza Devota. Nisikilize Devota na utekeleze kile ninachokuagiza. Hakikisha sasa hivi Twig anaondolewa hapo kitaru namba saba na kupeleka kitaru namba mbili. Pereka timu P3 unit hapo kitaru namba saba wakalinde na kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote anayeingia mle ndani. Yote atake kalibia eneo hilo akamatwe haraka sana. Nataka kila kitu kiondolewe hapo kitaro namba saba na nyumba ibaki tupo. Tekeleza hayo yote haraka sana. Nitaona na wewe usiku huu nikukueleza kuna nini ambacho kinaendelea. Akasema Dr. Evans na kukata simu. Nataka kuna daktari wangu naona kabisa mabadiliko makubwa sana ya kiafya. Hili swala la Olivia limeleta matatizo makubwa sana. Akawaza Dr. Evans na jina la Matayo liko limemjia kichwani. Who is this guy? Is he Lily? Oh ghost. Akimaanisha kwamba huyu jamani nani? Ni mtu kweli au ni mzimu? Huyu amekuja kuharibu kila kitu na anatakiwa athibitiwe haraka sana kabla hajaharibu kila kitu. Kwa maelezo alionipa Gray, inaonekana Matayo anafahamu alipo Olivia lakini hajui anashikiliwa na kina nani. Na ndio maana anataka kuchunguza. Naomba iwe hivyo asifahamu chochote. Akawaza Dr. Evans na kuchukua simu akazitafuta namba za mkurugenzi wa idara ya ujasusi akampikia. Mheshimiwa Rais, akasema mkurugenzi wa idara ya ujasusi baada ya kupokea simu ya Rais. Jacob bali za usiku. Nzote kabisa Mheshimiwa Rais. Jacob unahitaji msaada? Nataka upitie katika kumbukumbu za watu waliowahi kufanya kazi katika idara yako na angalia kama kuna mtu anaitwa Matayo Murumbi. Akasema Dr. Evans, "Sawa Mheshimiwa Rais. Unahitaji jibu kwa usiku Now." Akasema Dr. Evans kwamba sasa hivi I need the answer now. Akasistiza kwamba anataka jibu sasa hivi. Naomba dakika chache mheshimiwa rais. Akasema Jacob Silele, mkurugenzi wa idara ya ujasusi. Baada dakika tatu tu Jacob akapiga simu. Naambia Jacob, mheshimiwa rais niweza pata taarifa hizo? Ni kweli kuna mtu aliyewahi kufanya kazi katika idara yetu ya ujasusi anaitwa Matayo Murumbi. Akasema Jacob, Dr. Evans akisha pumzi akatafakari kwa sekunde chache na kusema Nataka unitumie fali lake lenye taarifa zake sasa hivi katika barua pepe yangu sasa hivi. Akasema Dr. Evans, "Isawa mheshimiwa rais." Akasema Jacob, "Damn." Akasema Dr. Evans kwa hasira kuli kweli. Tayari walikushaingia ikulu gari likali limesimama. Akashuka haraka haraka 
na kuelekea ndani mmoja kwa moja katika ofisi yake ndogo akawasha kompyuta yake na kwanza kulipitia file ilikuwa imetumiwa lenye taarifa za Matayo Mulumbi. Kadri ambavyo alikuwa anaendelea kusoma taarifa za Matayo Mulumbi ndivyo alivyokuwa anaendelea kuhisi baridi. Alimaliza kulipitia file lile akajiengemeza kitini kichwa kilibeba mzigo wa mawazo. Matayo Mulumbi akasema taarifa zake zinatisha. Ni moja kati ya majasusi mahili sana kabisa kwa kutokea nchini kwetu. Nimepitia mishe zote ambazo amezifanya na zote zilikamilika vyema kwa umaili mkubwa sana. Mambo yaliyomo katika faili ile ni mazito kabisa. Akawaza Dr. Evans, imemuka vita mpya. Huyu mtu aliyejitokeza naweza kusema kwamba ni jeshi la mtu mmoja kutokana na uwezo wake mkubwa. Tunataka kuweza kupambana naye kwa umakini mkubwa sana kwani huyu jamaa amekusudia kuweza kumtafuta Olivia na anaweza kampata kutokana na uwezo mkubwa alionao. Akawaza Dr. Evans na kumpigia simu Davota. Devota, zoezi na kwenda japo. Akauliza, um, kwa sasa hivi tunamuondoa Twiga hapa kitaru saba kuelekea kitaru mbili. Na tayari team P3 unit wako njiani wanakuja hapa kuimarisha ulinzi kabla ya kueleza. Akasema Devota, good. Naomba baada ya kutoka kitaru mbili njoo hapa ikulu moja kwa moja kuna masuala muhimu sana kuzungumza. Akasema Dr. Evans na kukata simu. Hili swali la Olivia linazidi kuwa ni kubwa sana. Kabla hatujapata majibu kutoka kwa Olivia kuhusiana na ukaribu wake na kikundi cha IS ambapo ameibuka Matayo Mulumbi ambaye ni tatizo kubwa pia. Matayo amezamilia kumkomboa Olivia kutoka katika mikono ya watekaji na tayari anafahamu malali. Je, anafahamu kama ni serikali ndio ambayo tunaomshikilia? Anafahamu kama Olivia ana ukaribu na watu wa IS? Na pia ni mmoja wao. Dr. Evans akajiuliza maswali. Na shukrani kwa kile kunipa taarifa mapema kuhusiana na Matayo baada tu ya kufahamu uwepo wake. Kinachofuata sasa ni kupambana naye. Hata mpata Olivia tena kwa ni maana anakopeleka kwa si rahisi kabisa kuweza kufikia. Wakati tukiendelea na swala la Olivia, tutaendelea pia kushughulika naye. Tutaelekeza nguvu kubwa sana kumsaka na kuhakikisha kwamba anapatikana. Hawezi kunishinda mtu mmoja. Akawaza Dr. Evans. Upande mwingine wa simulizi, pamoja na kumweleza kwamba nafahamu mara alipo Olivia lakini agree. Bado inaonekana kuna kwa bali. Hakuniamini au kuna tatizo jingine. Hainiingia kilini kwa mtu ambaye mwanae ametekwa na ana tokea mtu ambaye amejitolea maisha maisha yake kuweza kumsaidia kumtafuta. Kumtafuta mwanae lakini bado inakuwa ni inakuwa na ukakasi kumkubalia afanye hivyo. Hata mke wake amemshangaa sana kwa namna jinsi alivyokuwa na sita. Angkosi babake mzazi Olivia ningeisi labda kwamba anahusika katika swala hili kwa sababu nilitegemea kwamba angefurahi sana kupata taarifa za kufra, za kufurahisha kabisa kuhusu mwanae. Na mshukuru mama na Olivia kwa kutokuwa na mashaka yoyote na mimi na kunipa ruksa nikamtafute mwana. Niache kumwaza yule mzee. Nijelekeze katika jukumu kubwa ambalo liko mbele yangu. Akaza matayo mwenyewe baada ya kuondoka nyumbani kwa wazazi wa Olivia. Watu yanakwenda kukabiliana nao si watu wa kufanyia mchezo. Wamejipanga kikamilifu na wana uwezo mkubwa sana hivyo basi natakiwa kujiandaa. Kwa silaha na zana mbalimbali za kunisaidia kuweza kukamilisha kazi yangu. Kwa muda mrefu sijashiriki purukushani zozote zile na si kwani nimejiwekea kibaya siraha. Kuna ulazima wa kuwa na silaha za kutosha ndani kwa ni sijui ni muda gani nitajikuta katika tukio. Akawaza matayo. Baada ya kuna nyumbani kwake akaelekea eneo la uh, Manzek katika nyumba ambayo ukuta wa kuizunguka ulikuwa unaendelea kujengwa. Akachukua simu akafungua sehemu ya kuhifadhi namba za simu akatafuta jina limeandikwa Tino akapiga. Matayo akasema jamaa upande wa pili. Kaka vipi? Akauliza Matayo. Uh, Matayo, amani ipo mdogo wangu. Simu yako imenishtua kidogo? Akasema yule jamaa. Samani kwa kushtua, niko hapa nje ya nyumba yako upo ndani. Acha utani Matayo. Umefikaje bila kunipa taarifa? Akauliza Tino. Nimelazimika kuja tu kimya kimya. Hebu naomba tuonane tafadhali na shida Tino. Akasema Matayo mlango ukafunguliwa akatoka jamaa mmoja yule kwa mvaa kabtula na fulana ambaye alikuwa amekata mikono. Alikuwa ni kipande cha mtu ambaye alikuwa amejazia vyema kabisa mikono yake ilikuwa imecholwa michoro mbalimbali. Matayo akawasha taza gari na yule jamaa akamfuata akasalimiana. Sipendi sana ujio kama huu Matayo. Namba zangu unazo kwani sasa sasa unijulishi kama unakuja. Akauliza Tim, I'm sorry brother. It don't happen again. Akimaanisha kwamba samani kaka itatokea tena. Akasema Matayo. Tino akamwangalia kwa makini alafu akasema, "Karibu ndani." Wakaelekea okay, sebleni. Tulizoeana mbona limekuleta usiku hapa Matayo? akauliza Tino. Um, Tino, nahitaji silaha. Kuna kazi za leo imejitokeza hapa. Akasema Matayo. Hauwiki akiba silaha siku hizi? 
Hapana sina akiba zaidi ya bastola chache tuna vifaa vingine vidogo vidogo. Matayo, nataka kuachana kabisa na biashara hii kwani hivi majuzi tu imetaka kuniletea matatizo makubwa sana. Unajua niliwapa silaha akawa ameenda kufanya kazi na kwa bahati mbaya sasa mmoja wao akauawa na silaha ile ikapatikana. Kama nisingekuwa na mtandao mkubwa hivi sasa isaidi ingelikuwa niko ndani. Nafikiria kuachana kabisa na biashara ya ukodishaji na uuzaji wa silaha. Itanletea matatizo siku moja. Nitakuja kwa nikuona tuzungumze. Unilekeze biashara nyingine ambayo ninaweza kuifanya ikanipa fedha badala ya hii. Akasema Tino, usiofu Tino. Kama nataka kubadilisha biashara mimi niko tayari kabisa kukusaidia. Kimawazo na hata kifedha pia kamtahitaji. Tutazungumza hayo siku nyingine lakini kwa usiku wa leo na haraka kidogo. Akasema Matayo. Tizo gani ambalo limetokea Matayo? Akauliza Tino. Umesikia kuhusu tukio lililotokea leo la kutekwa kwa yule daktari? Akauliza Matayo. Ndio, nimesikia kuna daktari ambaye ametekwa kwa namna yake sasa. Akasema Tino. Alizo Dr. Livia ni mtu wangu wa karibu sana. Nilipata taarifa hizo nilikuwa niko Arusha ikaanza zimu kuondoka mkutanoni kuja Dar es Salaam kumtafuta. Tino najua kwamba wewe ni mtu mwenye kupata taarifa nyingi za mambo mengi ambayo kwa nini hapa jijini. Una test zote zile za watu ambao wamefanya kitendo kama kile? Akauliza Matayo Tino akatekesa kichwa pana. Si taarifa zote zile za kuhusiana na tukio hili ese. Kwa namna ilivyotokea lazima limefanywa na watu wataalamu sana. Walifanya tukio hili lazima watakuwa ni watu wenye utaaluma kama yako. Nilipigia simu na kamanda wa polisi uh, Dar es Salaam naye aliniuliza kama na test zote kuhusiana na tukio lile. Hata polisi ile aumiza vichwa sana na manyisi tukilevu pale limetatibiwa. Kuna taarifa gani mpaka sasa hivi? Ameshapatikana? Akauliza Tino. Mpaka sasa hivi hakuna taarifa zote zile na bado. Olivia hajapatikana. Akasema Matayo, Tino akamtaka mfuato akaenda katika chumba kimoja kilicho kimejificha ambacho ilikuwa kuingia ili kulazimu kupita katika mtambo maalumu ambao ulimtambua Tino na ndipo milango ikafunguka. Sijawahi kumuingiza mtu katika chumba hiki kwa ni nimehifadhi mzigo mzito sana ambao huuza nje kwa vikundi vya waasi na kadhalika. Msilaipo nadhani kwamba inaweza kufa. Akauliza Tino, "Wow." Akasema Matayo kwa mshangao sana baada ya kuingia katika chumba kile kilicho shehedi silaha mbalimbali. Nitachukua hii hapa uzi sub machine gun kwa sababu ya wepesi wake. Um, ziko ngapi hizi? Akauliza Matayo. Hizo ziko nne. Basi nitachukua mbili. Akasema Matayo akiwa na kagua bunduki ile na kuiweka pembeni. Desert Eagle Mark XIX ya 19 pistol. Hii bastora ni hatari sana. Hizi nitachukua tatu. Akasema Matayo akiweka pembeni. AS50 sniper rifle. Nitachukua na hii pia. Matayo akakusanya silaha na vifaa ambavyo aliona kwamba vingeweza kumfaa kwa kazi yake akaelewana na Tino kuhusu malipo kisha wakapakia silaha zile katika gari akaondoka. Tino anawezaje kuingiza nchini silaha nzito kama hizi? Chumba kile kimejaa silaha nzito nzito sana. Naongana naye katika mpango wake wa kuachana kabisa na biashara hii ya kuuza silaha. Si biashara nzuri kwa ni silaha anazouza zinakwenda kuwa watu wasio kuwa na hatia. Hata hivyo ninamshukuru sana kwa kunipatia silaha hizi nzito ambazo zitaweza kunisaidia mimi. Watu nao kwenda kukabiliana nao wamejiandaa kwa silaha nzito na mimi siwezi kabisa kuona nikiwa niko na silaha nyepe. Lazima niende nikiwa nimekamilika. Akawaza Matayo baada ya kuondoka kwa Tino. Aliwasili nyumbani kwake akashusha mizigo yake ya silaha na kwenda kuzihifadhi katika chumba chake maalum cha kuhifadhia zana na silaha. Sehemu moja ya maandalizi imekamilika. Kinachofuata sasa ni sehemu ya pili nayo ni kuweza kuifahamu vyema sehemu yenyewe alipo Olivia. Hata hizi lazima niwasiliane na Ruby ambaye atanisaidia kuweza kupafahamu mara hapo. Akawaza Matayo akachukua simu na kumpigia Ruby aliyeko nchini Uingereza. Simu ikapokelewa. Matayo akasema Ruby. Ruby habari yako? Siku ya nne leo sasa tujawasiliana vipi? Maendeleo yako yakoje? Akauliza Matayo. Anaelewa vyema lakini nimetoka kidogo nje ya London nimekuja kuwapa pole familia ya mmoja wa marafiki zangu ambaye alifaliki kwa ajili ya gari. Vipi wewe unaeleaje? Akauliza Ruby. Amina ni vizuri, Ruby japokuwa uko kwenye majonzi ya kuondokiwa na rafiki yako lakini na tatizo ambalo unahitaji msaada wako. Akasema Matayo. Umeingia kwenye tatizo gani tena safari Matayo? Ruby akauliza. Unakumbuka ile programu ambayo ulinipa ya kuweza kupata taarifa kama mmoja wa watu wangu yupo katika hatari? Ndio naikumbuka Matayo. Kuna mtu yupo kwenye hatari? Akauliza Ruby. Ni naye mtu wangu hapa wa karibu sana ni daktari anaitwa Olivia. Aliwahi kunidokezea kwamba yupo katika hatari. Nikaanimempa apige ile namba pindi akiwa hapo hatarini. 
Leo hii nikiwa niko Arusha nikapokea ujumbe kutoka katika namba zile na baada ya kufuatilia nikapata taarifa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Ikanlazimu kuondoka haraka sana kule Dar es Salaam. Programu inaonyesha kwamba ujumbe ule ulitumwa kutokea eneo fulani Gamboni. Najiandaa kuelekea huko. Nataka usaidie kulifahamu vyema eneo hilo kabla sijaenda huko usiku. Akasema Matayo. Sijatembea na kompyuta yangu leo na ndio maana sijaupata ujumbe huo kwa ni kwa namna ilivyokuwa umetengeneza programu ile ni kwamba namba utakayompa mtu ikipigwa wewe utapata ujumbe na mimi nitapata pia ujumbe. Kwa kifupi tu ni kwamba namba zile ni kirusi ambacho kitafanya kazi ya kuiba taarifa na kuzituma kwangu. Ninaamini kabisa katika kompyuta yangu kutakuwa kuna taarifa za kutosha kuhusiana na mahala alipo huyo rafiki yako hivi. Kwa kuwa niko mbali na nyumbani ngoja nijaribu kutafuta kompyuta yote hapa ni, uh, karibu ili niweze kuona namna ya kuweza kufanya. Akasema Ruby na baada dakika sita akapiga. Mataifa tayari nimepata kompyuta uh, nitakuomba uwe karibu na kompyuta yako kuna vitu mbona nataka kuvifahamu kutoka katika ujumbe hapo uliotumiwa. Akasema Ruby na kuendelea kuwasiliana na Matayo baada ya kupata taarifa zilizokuwa tajika Ruby akaomba apewe muda kidogo azifanyie kazi. Wakati Ruby akiwa anaendelea kuzifanyia kazi taarifa zile Matayo akaendelea kujiandaa. Zilipita dakika kumi na tatu Ruby akapiga simu. Matayo nimeshindwa kuona chochote kile mahali hapo. It's too dark. Satellite nilioka nimepata haina uwezo mkubwa sana. Kwa nini usubiri hadi kesho naangalia namna ya kuweza kupata satellite nzuri ambayo naweza kuitumia kupachunguza vyema mahali hapo? Akauliza Ruby. Ruby, asante sana kwa kujaribu lakini siwezi kusubiri hadi kesho. Olivia yupo tikatali kubwa sana na natakiwa kuweza kuhakikisha kwamba usiku wa leo anapatikana. Akasema Matayo. Matayo. Sikushauri uende mara hapo usiku huu bila hata kujua namna jinsi palivyo. Ingelikuwa ni vyema kama uende ukiwa tayari umeshapata picha nzuri. Usiogope Ruby. Lazima niende huko kumtafuta Olivia. Mtasalana na kesho au baadaye nitakapokuwa nimerudi eh. Akasema Matayo. Mtu sikushauri uende lakini kwa kuwa umedhamiria kwenda siwezi kabisa kukuzuia ila kuwa makini sana. Kama ulikuwa na tizo lolote basi nijulishe tafadhali. Unakwenda na nani? Akauliza Ruby. Sitakwenda peke yangu, nitakuwa na mbwa wangu bravo. Akasema Matayo Ruby akapata na mshangao. Eh hey dog? Akauliza yes, he is highly trained military dog. Ana mafunzo makubwa sana na anaweza kufanya mambo makubwa ambayo hata mwanadamu tu wa kawaida hawezi. Akasema Matayo Ruby akabaki kimya. Rubia asante sana. Tawasiliana na baadaye. Matayo kuna kitu kingine ambacho nimegundua. Nini Rubi? Namba hizi ilipigwa katika simu ambayo kumeunganishwa na mfumo fulani wa mawasiliano. Kwa sababu namba zile ni kirusi na amini taarifa zitakuwa zimetumwa katika kompyuta yangu. Naondoka sasa hivi kurejea nyumbani kwangu nifuatilie kilichokuwa kimetumwa katika kompyuta yangu. Sawa Rubi tawasiliana na baadaye. Akasema Matayo na kukata simu. Siwezi kulala ndani wakati Olivia hajulikani kumala alipo. Lazima nifanye kile niwezalo kuhakikisha kwamba ninafika mara alipo. Akawaza Matayo kutoka akaenda katika nyumba ambayo ilikuwa pembeni kidogo. Akafungua mlango na kuingia ndani akatoa mbo wake mmoja mkubwa sana. Bravo. Tutakapo moja usiku wa leo. Akasema Matayo akiwa na mkuna kuna bravo shingoni, akatoka naye na kuenda naye hadi chumbani kwake akamfunga mkanda shingoni. Mkanda ule ulikuwa ni kifaa maalum kabisa cha kumwezesha Matayo kuweza kumuona kizani. Olivia alifanya jambo zuri sana kuweka baadhi ya nguo zake huku kwa ajili ya kuweza kubadilisha siku akiamua kuna na kupangu. Akawaza Matayo akafungua kabati la nguo, akatoa nguo chache za Olivia akaziweka katika begi dogo, alafu akaingia katika chumba cha sila akazibeba na kuzipeleka garini. Bravo this time. Let's go to find Olivia. Akamwambia kwamba Bravo ni wakati Tony alikamtafuta Olivia akasema Matayo akimpakia Bravo ndani ya gari wakaondoka. Magari matatu yaliwasili katika nyumba ambayo alikuwa amehifadhiwa Olivia ambayo ni moja kati ya nyumba ambayo hutumiwa na idala ya siri ya usalama wa taifa SNSA. Watu wapatao kumi na nne wakawa wameshuka kutoka ndani ya magari yale wote wakiwa na bunduki nzito na mavazi meusi. Kaiza ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa idala hii akawapokea na kwenda nao sebuleni. Asanteni sana Pith Lee Unit kwa kufika hapa haraka sana. Tumbukia taarifa usiku kwamba kuna hatari ya usalama mara hapa hivyo. Tunao kuhakikisha kwamba tunakuwa salama na ndio maana mkaitu haraka sana hapa. Jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba mara hapa panakuwa na salama na yeyote yule atakayethubutu kutaka kujaribu kuingia mara hapa haikisheni mtie mikononi haraka sana. 
Mtendele kupokea maelezo mengine kadri mtu atakapo unazidi kwenda lakini kwa sasa maelekezo yaliyopo ni haya. Akasema Kaiza. Narudia tena kusikiliza. Hakikisheni kwamba hakuna mtu au watu atakoko meingia humu ndani na yote atakayethubutu mtieni mikononi haraka sana. Hakuna kuwa bali hakikisheni kwamba mtie mikononi. Akasema Kaiza na kikundi kile cha walinzi wakatoka kwenda kuanza majukumu yao ya kulinda nyumba ile. Taza nje za nyumba ile zote zikazimwa kukawagiza ili waweze kupata nafasi nzuri ya kujiachia kutokana na mavazi meusi ambayo walikuwa wamevaa haikuwa rahisi kuonekana katika giza wakati nyumba ile kimezungwa na P3 unit ndani ya nyumba vifaa vyote vilivyokuwamo vikaendelea kupakiwa katika gari kompyuta zote na mitambo yote iliyokuwamo vikaondolewa ndani ya muda mfupi na kupakiwa garini kaiza ambaye ndili somia zoezi lile alihakikisha kila kitu kimekwenda kama alivyokuwa kimetakiwa kwenda akawataka vijana wote waingie katika magari na kuondoka. Jamaa sita naondoka, the house is all yours now. Akimwonyesha kwamba sita naondoka na nyumba yote ni kwa ni ya kwenu sasa. Kaiza akamwambia mkuu akikosikia wakati wake wanaondoka. Nini kimetokea hadi mambo yakabadilika kwa namna hii? Kuna mtu anayeshuka na kuendelea hapa? Mpaka rais atoe taarifa ile haraka lazima kuna tatizo kubwa sana. Na mimi devota ataniliza kila kitu. Akawaza Kaiza baada ya kuondoka kitaru namba saba. Devota Adolf aliwasili ikulu kama alivyokuwa ametakiwa na rais alimkuta Dr Evans akiwa yuko mwenye mawazo mengi sana. Karibu sana Devota. Kabla ya yote nataka kwanza nipate taarifa kila kitu kimekwenda kama nilivyokuelekeza. Akauliza Dr Evans, "Ndio mheshimiwa rais. Kila kitu kimekwenda kama ulivyokuelekeza." Olivia tumemwahamisha kutoka kitaru saba na kumpeleka kitaru mbili. Na fupi iliyopita, nimewasiliana na Kaiza ameniambia kwamba kazi ya kuondoa vifaa kitaru saba imekamilika na kila kitu kimeondolewa. P3 unit tayari wamekushafika pale na ulinzi umeimarishwa. Akasema Devota na Dr Evans akashapumzika kusema, "Asante sana kwa kutekeleza maelekezo yangu kwa haraka sana." Akasema Dr Evans, "Kuna kitu gani ambacho kimetokea mheshimiwa rais?" Hmm? Kila mtu amebaki katika mshangao. Kwa magizi yako ya ghafla sana. Akasema Devota, "Dr Evans akamfungulia faili la Matayo Murumbi katika kompyuta yake na kumtaka asome. Matayo Murumbi, who is he?" Akauliza Devota akionesha wasiwasi kidogo. Lili akasema Devota Evans kwamba soma. Wakati Devota kiendelea kusoma faili ile la matayo Dr. Evans akatoka nje ya kile chumba na kumpigia simu Dr. Beula. E, mheshimiwa rais, akasema Dr. Beula. Dr. Beula. Nataka kujua zoezi limekwendaje? Akauliza Dr. Evans. Um tunaendea na zoezi la vipimo, uh, tutakapokamilisha tutakujulisha. Kuleta yuko wapi sasa Anapumzika katika mojawapo ya chumba cha watu maalumu. Usifu mheshimiwa rais tunamwangalia vema kabisa. Asante sana Dr. Peola. Naomba pindi mtakapokamilisha uchunguzi wenu basi mnijulishe tafadhali. Akasema Dr. Evans, nitakujulisha mheshimiwa rais. Akasema Dr. Mbeula wakaagana. Dr. Evans akampigia simu mkuu wa jeshi la polisi. Ajipi nataka kujua zoezi la kumtafuta Olive limefikia wapi? Akauliza Dr. Evans. Mheshimiwa rais zoezi la inaendelea vijana wangu wako kazini hakuna kulala akasema mkoji cha polisi kuna hatua yote ambayo imepigwa hadi sasa kuna viashiria vya vyote vile vya um, matumaini ya kumpata Olivia mheshimiwa rais mpaka sasa hivi bado hakuna viashiria vyote vinavyotuonyesha maana alipo Olivia lakini kwa mwendo tunaokwenda nao na wake kabisa kwamba si muda mrefu sana tutakao tumefikia mara pazuri watu wale wafanya mchezo ule nao pia ni wataalamu wazuri sana na walifahamu kwamba nguvu kubwa itatumika kuweza kumtafuta Olivia na wakajiandae kamilifu lakini mheshimiwa rais tutakuwa tu hadi kufikia kesho tutakuwa tayari na mwangaza mkubwa sana sura ile akasema mkuu wa jeshi la polisi nafahamu juhudi zenu ninaomba muongeze mkubwa zaidi ili Olivia aweze kupatikana na imani kubwa sana na jeshi la polisi hata wananchi pia wana imani kubwa mno na jeshi lao na sote tunaamini kwamba mtafanikiwa kumpata Olivia akiwa kwa salama endelee kwa sasa nami kunijulisha kila hatua ambayo mtakuwa mmepigana akasema Dr. Evans na kuagana na mkuu wa jeshi la polisi akarejea ndani alikuwa mwache devota akipitia faili la matayo morumbi umemaliza akamueleza nimemaliza kulisoma Faili anasema yuko kufanya kazi katika idara ya ujasusi Tanzania na ni moja kati ya majasusi mahiri kabisa ambao yuko tokea nchini. Kwa nini umenipa nisome taarifa hizi? Akauliza Devota. Mapema usiku nimepokea simu kutoka kwa Agri Temba babake na Olive akinifahamisha kwamba amepata mgeni usiku huu nyumbani kwake ambaye amejitambulisha kama Matayo Morombi. Amenai kwamba yeye ni rafiki karibu wa Olivia na alikwenda pale ili kuomba ruhusa aweze kusaidia katika zoezi la kumtafuta Olivia kwani anafahamu mara alipo. Sura Devota ikaonesha mshtuko mkubwa sana. Anajua mara alipo? Olivia? Amejuaje? 
akaudiza yeye ndiye ambaye alimpa Olivia zile namba ambazo aliwadanganya kwamba ni za Saidi Omar na ambazo ilifunga mifumo yenu Devota na Dr. Evans wakabaki wakiwa na tazamana Is that true? Akauliza Devota. Yes, it's true. Matayo ndiye ambaye alimpa Olivia zile namba maalum kwa lengo la kumjulisha pale atakapokuwa ameingia katika hatari. Hivyo basi mara tu baada ya kupiga namba zile, Matayo Murumbi akajua mara moja kwamba Olivia yupo katika hatari na akalazimika kuondoka Arusha kwa Dar es Salaam haraka sana kumtafuta. Kibaza zaidi tayari, anayo Rahman inaonesha mahali alipo Olivia ambako ni kitaru saba kigamboni. Akasema Dr. Evans, this man, what is he now? Akauliza kwamba mtu yuko wapi sasa hivi? Akauliza Devota. Kwa sasa hivi sifa yuko wapi lakini alipokuwa ametoka nyumbani kwa Agri alikuwa amejipanga kwenda kitalo saba kigamboni kumkomboa Olivia. Nimeshtuka sana mheshimiwa rais. Unadhani kwamba huyu jamaa tayari anafahamu kuhusu sisi? Kwa maelezo aliyonipa Agri inaonekana bado hafahamu chochote kuhusu nani ambao aliyomteka Olivia. Anajiandaa kuanza kufanya uchunguzi. Kama angelikuwa anafahamu kwamba ni sisi ndio ambao tuliyomteka Olivia, angekushamweleza Agri. Akisema Dr. Evans na ukimya kwa umepita. Matayo amedhamilia kumtafuta Olivia na tayari anao muongozo ukimwelekeza mahali alipo Olivia na ndio bana. Nikali mechukua tu ile ya kuweza kumhamisha kwanza Olivia kutoka mahali pale na kumpeleka sehemu nyingine pili kwa kikosi maalum kwa ajili ya kuweza kumsubiri Matayo ambaye naamini lazima atakwenda hapo kumfuata Olivia. Ajui kama tayari tumekushapata taarifa zake hivyo atakwenda akijiamini kwamba hakuna anayefahamu na hiyo ni nzuri kwetu kwani tutamchukua kumshtukiza. Sitaki awawe bali nataka achukuliwe akiwa mzima ahojiwe na kufahamu watu wengine ambao wanashirikiana nao. Kumbuka Olivia anamwasiana na watu wa IS. Hivyo naisi kabisa hata huyu Matayo ana, anaweza akawa ni mmoja wao. Taratibu inaanza kupata picha kwamba IS tayari ameshaanza kujenga mtandao wao hapa nchini na watu hawa wawili Olivia na Matayo Murumbi wote ni washirika wao. Juhudi za kufungua fumbo letu umefikia wapi? Akauliza Dr. Evans. Mpaka sasa hivi wataalamu wanaendelea lakini bado hawajafanikiwa. Nilimuuliza Olivia akasema kwamba amekupa wewe namba za kufungulia mfumo ule. Nitaka kukuuliza kama kweli amekupa lakini kwa hali ambayo ulikumetoka nayo. Ningeogopa kukuuliza. Akasema Devota. Alikwambia hivyo. Ndio mheshimiwa rais. Je, nimtaka atupe namba za kufungua kompyuta zetu? Akadai kwamba amekusha kuelekeza kila kitu. Tukuulize wewe. Akasema Devota. Yule binti ana matatizo ya akili. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa rais. Najua karibu uliona na familia ya Olivia lakini kwa namna ambavyo nilivyo mchunguza anaonekana tayari amejiunga na IS. Kinacho cha kwenda Kongo kukutana na Saif Alhamsen na kukuta mawasiliano kati yake na Saidi Omar vinatuonesha wazi kabisa kwamba kuna kitu kikubwa kinaendelea kati yao. Tunachokihitaji kujua ni mipango yao kama kuna kitu ambacho wanapanga kukifanya hapa nchini na vile vile kuwafahamu watu wengine ambao wako katika mtandao wa IS hapa nchini. Akasema Devota Devota nitakueleza jambo lakini naomba libaki kati yetu asifahamu mtu mwingine yote. Sasa mheshimiwa rais, nilipozungumza na Olivia, alikiri kwa nchi kwamba alikwenda Kinshasa kukutana na Saif Ali Mohamed. Alikueleza ni kwa nini alikwenda kukutana na Saif? Akauliza Devota. Alisema atanieleza sababu ya kwenda kukutana na Saif lakini kabla ya kunieleza kuna kitu ambacho nataka nikifanye. Alitaka ufanye nini mheshimiwa rais? Nadhani unamkumbuka Edgar kaka? Ndio namkumbuka si yule mbunge ambaye amefariki katika ajali ya gari. Ndio, Olivia anadai kwamba Edgar hajafariki dunia. Hajafariki dunia? Devota kashanga. Anadai hivyo, hata mimi ni amenishangaza sana kwani ni yeye ambaye alikuwa ameutambua mwili wake hospitali. Olivia anadai kwamba Edgar hakufariki dunia katika ile ajali na kwamba serikali tulifanya mchezo ili ionekanike kwamba amekufa katika ajali ya gari. Amekwenda mbali zaidi na kunitaka nimrejeshe Edgar. Ili kunishinikiza nimrejeshe Edgar, Olivia anadai kwamba ametengeneza virusi ambavyo vinaua na mwanangu kuleta amechomwa sindano ya virusi hivyo na kama sitamrejesha Edika kaka ndani ya siku kumi, basi mwanangu atakufa lakini nikimrejesha atamtibu mwanangu are you serious mr president akauliza devota hicho ndicho ambacho mnaeleza olivia na ndio sababu ya kutoka pale kama kichakwa ni kichwa changu kilikuwa kimevurugika kabisa bila mwanamke amatizo ya kilimo heshimiwa sio bure hakupaswa kutamka maneno kama hayo wewe utamrejesha vipi Edika akauliza devota Mwanzoni hata niliamini vuka na matatizo ya akili lakini baada ya kutafakali kwa kina nikaona nisimpuzie Olivia. Aliponieleza mambo haya alionekanika kumaanisha kila chochote anakisema. Ndio believer akauliza Devota, "Kwa mbona muamini?" Nimempeleka kuleta hospitali usiku hapa, madaktari. Wanaendelea kumfanyia vipimo ili kuweza kujua kama kweli ana virusi hivyo kama Olivia alivyo amesema. Nimwasiana na daktari muda mfupi uliopita bado anaendelea na uchunguzi na watakapokamilisha tanjulisha. Mheshimiwa Rais, hebu tujiulize ni miaka mitatu sasa toka alipofariki Edgar. 
Kwanza kwa nini Olivia aibuke sasa hivi na kudai kwamba Edgar hajafa na kwamba ni serikali ndio ambayo ilifanya mchezo ule ili onekane kidogo amefariki. Wachimba rais atokubali Olivia ana matatizo ya akili. No, she's not sick. Olivia ni mzima kabisa. Baada ya kutafakali sana nimegundua kwamba kuna mchezo mbaya. Unataka kuchezwa hapa na naamini mpango huu utakuwa na ufadhili kutoka nje ya nchi kutaka kuvuruga mali yetu. Kwa nataka kuzusha kashfa kwamba Edgar hajafa na kwamba serikali iligushi kifo chake na tunamshikilia Edgar kaka. Sehemu fulani na hapa wananilenga moja kwa moja mimi. Na hivyo tahini kashfa kubwa sana wanataka kuianzisha ambayo wakiipandikiza kwa wananchi wataamini haraka sana na vurugu kubwa sana itazuka nchini. Edgar alikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa kimuunga mkono. Na kama wakiaminishwa kwamba yuko hai machafuko yataibuka. Olivia anatumika tu kama chambo lakini kuna watu wakubwa sana ambao kwenye nyuma yake. Akisema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, unadhani kwamba IS watakuwa wanahusika katika mpango huu? Ndivyo utakaoeleza. Ni wazi lazima IS wanahusika sana katika mpango huu. Kwa miaka karibu ni IS wamekuwa wakitafuta kujitanua hasa katika nchi za Afrika. Tumewasikia tayari na kambi zao katika nchi majani zetu lakini hapa Tanzania hawajafanikiwa kuweza kuweka mizizi yao na sasa wanatafuta namna ya kuweza kuingia nchini na ndio maana wanataka kuleta machafuko ili wapate nafasi ya kupenya na kuingia. Olivia kwa nini amekubali kutumika kiasi hiki? Eh, kuibomoa nchi yake? Ameshindwa kupimba athari za kinachoweza kutokea endapo kama uongo utafika kwa wananchi. Olivia amekulia katika mikono yote usikutegemea kama siku moja angeweza kugeuka na kuwa msaliti kwa taifa lake. Akasema Dr. Evans Ayes wanafeza nyingi sana na wanazitumia katika kutengeneza mtandao wao hapa nchini. Wanawapa utajiri mkubwa wale watu ambao wanataka kuwatumia. Tazama Olivia, ni tajiri sana, amejenga kituo kile cha utafiti ambacho kimegalima mabilioni ya fedha. Ambacho naamini kabisa atakuwa amepewa fedha nyingi sana na Ayes. Tazama pia matawi bilionea. Ninaamini kabisa wote hao wawili utajiri wao umetoka Ayes ili kuweza kuwasaidia katika mipango yao hapa Tanzania. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, maelezo yako yananipa picha kwamba mapambano haya yaliyoanza ni kati yetu na IS. Hataka mapambano rais kwa ni IS ni kikundi chenye nguvu kubwa kwa sasa na kinaendelea kujitanua sehemu mbalimbali duniani. Akasema Devot, exactly. Hii ni vita kati yetu na IS. Olivia na Matayo watu wadogo naamini kwamba kuna watu wakubwa nyuma yao. Huni mtandao mkubwa wapo walio ndani ya nchi na wapo walio nje ya nchi. Kazi yetu kwa sasa ni kujipanga ili kuweza kufahamu mtandao huu unawahusisha akina nani tukianza na hawa walioma hapa nchi. Kwa kuwa tayari tunaye Olivia na tunatarajia kuweza kumpata matayo usiku huu, hawili watatusaidia sana katika kufahamu kwa kina mtandao huu mkubwa sana. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, tumeyafahamu haya yote baada ya kumteka Olivia. Na kama tusingefanya hivyo haya yote tusingejulikana. Najiuliza nini hasa ilikuwa ni mipango yao? Walipanga wafanye nini kuanzisha swala hili la Edgar? Akauliza Devota. Nazani walikuwa wamepanga wamtumie Coleta kwa ndali wamkusha mchoma sindano nyepe virusi kabla hata Olivia hajateko. Na waka mkubwa kabisa kwamba Olivia ndiye aliyokuwa ameratibu mipango yote. Hata kama tusingemteka Olivia, lazima wangetafuta namna ya kuweza kunifikishia ujumbe kwamba mwanangu atakufa hivyo nitekeleze kile ambacho atakacho nachokitaji. Inaumiza sana kwa Olivia kuweza kufanya jambo kama hili. Yeye na Coleta ni kama ndugu wamekuwa wakiishi kwa upendo mkubwa sana. Iweje leo amfanyie hivyo mwenzake? Akauliza Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, usiwe na hofu. Inawezekana hakuna virusi hivyo anavyodai Olivia, inawezekana ikawa ni moja kati ya njia zao kutaka kuogopesha tu. Tusubiri majibu ya daktari uh, kama yataonesha ni kweli amechoma virusi hivyo au la. Devota, swala hili hakuna anayelifahamu zaidi yako. Nataka idala yako ishughulikie kikamilifu na kuhakikisha wahusika wote wanaili wanatiwa nguvuni. Ni swala nyeti sana kwa usalama wa nchi. Kuna kila dalili kwamba IS wanataka kuvuruga amani yetu na katu siwezi kabisa kuruhusu ile kutokea. Ndio maana idara hii ya siri ikaundwa ambayo majukumu yake ni kuhakikisha kwamba taifa linakuwa salama. Nataka mjipange wewe na watu wako muhakikishe kwamba mnawatafuta na kuwapata watu wote ambao hawalitaki mema taifa letu. Nataka mtandao wote wa IS hapa nchini ujulikane. Mheshimiwa Rais, dalala yetu ina watu wenye ujuzi na uwezo mkubwa sana. Nitahakikisha kwamba tutafanikiwa kuwapata watu hao. Kitu kizuri ni kwamba tayari tunaye Olivia na Mateo tampata muda si mrefu sana. Watu hao wawili wanatusaidia kuweza kufahamu mtandao wao wote ulio hapa nchi na nje nchi. Akasema Devota, ukapita ukimya wa dakika mbili Dr. Evans akasema. Sifa moja 
ya magaidi ni kuto kutoa siri kuhusiana mitandao yao na mipango yao mbalimbali ya kigaidi. Sina uhakika kama Olivia atakuwa tayari kutoa siri za watu anaoshirikiana nao au kutaja mipango yao yote hivyo basi kuna kitu ambacho ninakifikiria kukifanya ambacho kitamlazimisha aweze kusema kila kitu. Unafikiri tufanyeni mheshimiwa rais? Akoliza Devota. Tunataka kumpata Grey Temba baka Olivia. Mheshimiwa rais, Devota kashanka sana. Tumchukue tena na Agri Temba. Tayari tunaye mwanaye, tukimchukua naye wote kama tutazidi kukoroga mambo. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kumfanya Olivia azungumze. Bila kumtishia kwa mababa yake basi Olivia hataweza kusema chochote kile. Hii ni vita na ili tupate ushindi lazima tutumie kila mbinu kupigana. Olivia anampenda mno baba yake hivyo kama tukifanikiwa kuweza kumpata na kutishia kumua basi atatueleza kila kitu. Ni vipi kama hata baada ya kutishia kumua baba yake Olivia hatakuwa tayari kusema chochote kile akauliza Devota. Agri na fikia yangu siku nyingi sana lakini hapa tunaweka mbele masla ya taifa. Hivyo kama ikilazimika kumkata pumzi tutafanya hivyo kwa ni tayari urafiki wetu umekwishaingia dosari. Kwa swala hili la Olivia. Kato siwezi kabisa kuwa na huruma kwa Olivia kwani yeye amekubali kutumika na magaidi na sasa familia yangu yote iko mashakani. Akasema Dr. Evans na ukimya mfupi ukapita. Agri alikuwa na wasiwasi na matayo na ndio maana akapiga simu kunipa taarifa zake na kunitaka nimsaidie kufanya uchunguzi kama kweli. Matayo amewahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi Tanzania. Nitampigia simu na kumfahamisha kwamba Matayo kweli amewahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi na nitamshauri tumpe nafasi Matayo ya kuchunguza la hili la Olivia. Baada ya saa moja kutoka sasa mtu mmoja kutoka idara yako atampigia simu akili akijifanya kwamba ni Matayo. Atazungumza kama vile yuko katika sehemu ya kujificha hivi na atamjulisha kwamba amefanikiwa kumpata Olivia ingawa hali yake si nzuri sana. Hivyo atamwelekeza sehemu ya kwenda. Mtu huyo amwenye agri kwamba asiwasiliane na mtu yoyote ule kumweleza kuhusu swala lile. Naamini kabisa Agri atafuata maelekezo hayo na atakapofika mahali alipoelekezwa na Matayo atachukuliwa na vijana wetu na huo utakuwa ndio mwisho wake. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, wazo lako ni zuri lakini Agri Temba lazima apatikane Devota. Hakuna mjadala katika swala hilo. Bila kumpata Agri hatutapata chochote kile kutoka Olivia ambaye anashirikiana na Magai hivyo kama hatatumia nguvu kubwa hatutaweza kabisa kupata chochote kutoka kwake. Nataka operation ya kumchukua Agri Temba ifanyike usiku wa leo. Kabla mpambazuka ya kesho, tuwe tayari tumeshaza kupata taarifa muhimu. Manila Devota akauliza Dr. Evans. Nimekuelewa mheshimiwa rais. Good. Wakeni nguvu usiku katika mambo haya mawili kwanza kumpata Matayo, vile vile kumpata Agri Temba. Hakikisha unanijulisha kila kinachoendelea. Akasema Dr. Evans akachukua simu na kumpigia Agri. Dr. Evans akasema Agri Temba. Agri nimekupigia ukupa mrejesho kuhusiana na kinachoendelea. Nimewasiliana tena na mkuu wa jeshi la polisi nchini na ameniahikishia kwamba jeshi la polisi wanaendelea na uchunguzi na wamefikia hatua nzuri. Inawezekana hadi asubuhi ya kesho wakawa na taarifa nzuri za kutupa. Tulile kwa uvumilivu tunakuamini. Akasema Dr. Evans. Nashukuru sana Dr. Evans, imani yangu kwa jeshi la polisi ni kubwa na naamini kwamba watafanikiwa kumpata mwanangu. Akasema Agri Temba. Agri swala pili niliomba nikusaidie kufanya uchunguzi kuhusiana na Matayo Murumbi. Ni na mkurugenzi wa idara ya kijasusi Tanzania na amenitumia faili la Matayo Murumbi. Nimelipita kwa makini kweli kabisa alichokisema. Aliwahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi na faili lake linaonesha kwamba ni moja kati ya majasusi wa kiwango cha juu sana. Baada ya kupitia faili lake nimejilidhisha kwamba ni mtu anayeweza kuwa na msaada mkubwa sana. Na shauri tumwache aende na uchunguzi wake lakini ahakikishe kwamba uchunguzi wake hauleti mkanganyiko kati kati yake yeye na jeshi la polisi. Mpe mbele nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi wake kwa uhulu ninaamini kwamba anaweza akasaidia sana. Akasema Dr. Evans, Dr. Evans asante sana kwa taarifa hizo nzuri. Uh, nitampa nafasi kama ulivyoshauri yawezekana akawa na msaada mkubwa sana. Akasema Agri, "Ni sawa Agri, nitaendelea kukupa taarifa kila pale nitakapokuwa ninazipata." Akasema Dr. Evans na kukata simu akamkiweka Devota. Tayari nimeshatengeneza njia. Pale atakapokea simu kutoka kwa mtu atakayejifanya kama ni Matayo Mulumbi, hatakuwa na wasiwasi wote lazima atafuata maelekezo atakayopewa. Akasema Dr. Evans akaagana na Devota. Riyadh, Saudi Arabia. Sana na usiku magari manne yaliwasili katika makazi ya Habiba Jawan. Kabla magari yale hajasimama wakaruka watu na kuzingira gari moja na baada dakika chache mlango wa ile gari ukafunguliwa, akashuka jamaa mmoja mwenye ndevu nyingi aliyokuwa amejifunga kilemba kichwani. Mjomba mmoja kaingia katika jumba lile kubwa akaelekea ndani katika chumba kilichokuwa na meza ya duara na viti zaidi ya kumi. Na chumba kile kulikuwa na watu wapatao saba. Sayid, karibu sana. 
akasema Habiba Jawad asamani sana kwa kuchelewa nilipata dharula ambayo ilinichelewesha tayari kikao kimeanza akauliza Saidi ah bado kijaanza tulikuwa tunakusubiri wewe tu tunaweza kuanza sasa Abu wakaribisha kina Haridi akasema Habiba mbele ya chumba kile kulikuwa na runinga mbili kubwa Abdahil akabonyeza kitufe katika kifaa cha kuwashia runinga zile zikawaka wakaonekanika watu wawili Yalikuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja. Abiba akarekebisha kona yake na kusema, e, "Karibuni Haridi na Radwan na Rashid. Natusamee kwa kuchelewa kuanza kwa kikao hiki muhimu sana ni kutokana na Saidi kuchelewa kufika lakini tayari yuko hapa. Tunaweza kuendelea." Hakuna tatizo, tuendelee tu. Akasema Haridi Radwan moja kati ya viongozi wa juu kabisa wa kundi la AIS akiwa nchini Iraq. E, ndugu zangu kikubwa katika kikao hiki ni kujadili kwa kina kile kilichotokea Tanzania siku ya leo na hatima mipango yetu ya kumpata safe. Taarifa tulizopata ni kwamba Olivia Temba ambaye amekuwa akitusaidia katika mambo mengi hasa katika operation ya kumtafuta safe ametekwa nyara na watu wasiojulikana. Uindi ambayo tulimtanguliza mbele hivyo kama ametekwa mipango yetu itatetleka sana. Na ndio maana nimeitisha kikao hiki ili tuweze kujadili namna gani mipango yetu itakavyokuendelea. Karibuni sana kwa michango ya mawazo. Akasema Biba Jawad. Kwa maelezo ambayo baba amenipa ni kwamba Olivia ametekwa wakati akitokea Kinshasa alipoenda kuonana na Safe Adam Sen. Nataka kujua mpaka sasa kuna taarifa zote mmekusha zipata kutoka kwa watu wetu walioko Tanzania kuhusiana na tukio hili. Akauliza Haridi. Tumekuwa na mawasiliano na watu wetu Tanzania na kwa taarifa za mpaka jioni bado Olivia hajapatikana na hajulikani alipo. Akasema Sajidi Omar. Mnaisi kwamba nani ambaye ni mhusika katika tukio hili na la kumteka Olivia akauliza karibu. Mpaka sasa tujui nani ambaye anahusika na tukio lile. Lakini kama nilivyotokea ni tukio ambalo limefanywa kitaalamu sana. Akasema Saidi Omar na kuelekea upande mwingine kuliko kuwa kuna runinga nyingine kubwa hivi. Tumejaribu kusanya picha kadhaa kutoka eneo la tukio zinazoonekana hapa ni gari mbili moja ikiwa ya Olivia na jingine ikiwa ni ya walinzi wake. Kwa mujibu wa maelezo aliyokuwa ametolewa na mashuhuda ni kwamba magali haya yalipokuwa yamekaribia kufika nyumbani kwa Olivia ilitokea helikopta angani na kuanza kufanya mashambulizi. Walinzi wote wa Olivia waliuawa na mara akatokea magali mawili aliyokuwa amefika kwa kasi kubwa sana kumchukua Olivia wakaondoka naye mpaka sasa haijulikani mahali alipo. Tujaribu kusia tukio hili na yale ambayo yamewahi kutokea sehemu nyingine Afrika ambapo watu matajiri au wana familia wao utekwa na kisha watekaji hudai fedha nyingi sana. Tunahisi kwamba lengo la watekaji ni kujipatia fedha akasema Saidi Omar. Ukimeo litawala mle ndani ya chumba kila mmoja akiwa amealekeza macho yake mbele katika runinga baada ya muda hadi akasema. Kwa mtazamo wangu waliomteka Olivia walifahamu alikuwa yuko nchini Kongo na alikuwa anamfuatia kwa karibu kila alichokuwa anakifanya. Nafahamu binu mbalimbali za utekaji na kwa namna tukio hili lilivyokuwa limetokea naamini kabisa watekaji hawajafanya hivi kwa ajili ya kujipatia fedha. Ili tukio la kitaalamu sana na limefanywa na watu wenye taaluma kubwa sana. Haridi akanyamaza kwa muda kisha akasema, "Naomba kumbe na mimi kwamba tukio hili limefanywa na watu wa serikali. Watu wote mimi nilio katazamana. Ninawahakikishia ndugu zangu kwamba huu mchezo umechezwa na serikali. Na uzoefu mkubwa na mambo kama haya ya utekaji na ninafahamu aina mbalimbali za utekaji na kwa utekaji huu wa Olivia. Ninawashawishika kuamini kwamba kwa asilimia moja kwa serikali ya Tanzania wanahusika." Akasema Haridi Serikali Tanzania wana sababu yote ya kumteka Olivia akauliza Habiba. Olivia ni mtu mwenye jina kubwa sana Tanzania. Babake ni bilionea, ni rafiki mkubwa wa rais wa Tanzania. Inasema kwamba urafiki wao umeanza toka wakiwa wako vijana hadi leo. Iweje serikali wamteke mtu kama huyu mwenye ukaribu mkubwa na rais? Akauliza Abu Dahel. Jibu la swali hilo ni rais sana. Tayari kuna kitu ambacho wamekigundua kwa Olivia na ndio maana wamemteka. Olivia hana sababu yote ile ya kutekwa na serikali isipokuwa kwa sababu moja tu kubwa ambayo ni kugundulika kushirikiana nasi. Nawaambia ukweli ndugu zangu kwamba hiyo ndio sababu pekee iliyopelekea Olivia akatekwa. Na uhakika mkubwa wamekuwa kifuatilia nyendo zake kwa muda mrefu na wakagundua kila kitu kuhusu Olivia na mtandao wetu. Mmekuwa makini kwa muda mrefu na kila kitu kikaenda vyema lakini kuna mahali mlijisahau na kuachia mwanya mkasababisha Olivia akajulikana. Akanyamaza na wote walikuwa kimya wakimsikiliza. Jambo la pili, akaendelea. Inawezekana Olivia 
alikuwa anatumiwa na serikali kuchota siri zetu na baada ya kupata siri za kutosha kabisa wakaamua kucheza mchezo inaonekana kwamba Olivia ametekwa na watu wasiojulikana lengo la kumhifadhi sehemu kwa muda ili kushughulikia kwanza taarifa zile walizozipata akasema hadi bado chumba kile kikaendelea kuwa kimya wote wakiwa namsikiliza yeye katika yao mawili nilioeleza mmoja wapo linaweza kuwa ni sababu ya kupotea kwa Olivia hata hivyo kupotea kwa Olivia si sababu ya kuweza kutulisha nyuma na kuvuruga mipango yetu Tunapoteza watu wetu kila uchao na wengine ni makamanda muhimu sana na bado mapambano yanaendelea hivyo mipango yetu yote itaendelea kama kawaida hadi tuhakikishe kwamba safe anapatikana lakini kutakuwa na mabadiliko kidogo nataka kujua je kile kirusi alicho kumtenza Olivia kimekusha tumika kama tulivyokuwa tumekusudia akauliza Harid ndio tayari kuleta mtoto wa Laisi amechomwa sindano nyenye kirusi akajibu Said baada ya kuchoma mmefuatilia kujua maendeleo yake akauliza Harid toka alipochoma sindano ile yenye virusi koreta hajaweza kabisa kuingia la sanitali ameanza kuumwa na amepewa mapumziko hadi pale hali yake itakapokuwa ipo, ipo nzuri akasema Said Omar vizuri sana kama tayari amekusha kuchoma sindano yenye virusi mpango wetu wa awali ulikuwa ni kumpigia rais simu kumjulisha kwamba mwanae amechomwa sindano yenye virusi na atakufa endapo hata tupa taarifa za Edi lakini baada ya hili lilitokea leo itatulazimu kumbadili kubadili mpango tunatakiwa kumteka huyo mtoto wa rais na kisha tutawasiliana rais moja kwa moja na tutamuonesha maendeleo ya mtoto wake anavyopata tabu na hii itamfanya atekeleze kila tunachokitaka wasiliana na watu wetu Dar es Salaam waandae mpango huo haraka sana iwezekanavyo usiku huu huu huyo mtoto wa rais apatikane wapigie simu nizungumze nao sasa hivi ni wapi marekezo akasema Harid kwa kutumia simu ambayo ilikuwa mezani Saidi Omar akampigia Fahad mmoja kati ya watu wao aliyepo Tanzania Hero Saidi akasema Fahad Fahad Nikiwa ndio hapo Dar es Salaam akauliza Said, "Ahuku bado mambo ni vile vile mpaka sasa hivi hakuna taarifa zote zile za kupatikana kwa Olivia?" "Sawa Fahad, nataka uzungumze na Khalidi la Dwani hapa." Akasema Said. "Fahad, unazungumza na Khalidi la Dwani, hebu naomba nisikilize vizuri. Kufuatia tukio la kutekwa kwa Olivia, mipango yetu imebadilika. Nataka mjipange usiku wa leo muweze kumpata mtoto wa rais wa Tanzania." "Najua nimewashtukiza lakini naombeni mfanye kila linalowezekana usiku wa leo." aweze kuchukuliwa kutoka hapo chuoni hata kama ni kwa kufanya mashambulizi lakini lazima huyo mtoto wa rais apatikane akasema Harid Harid kuna tizo kidogo katika mpango huo akasema Farid kuna tizo gani sura Harid kabadilika nimepata taarifa na Karim mtu wangu ambaye anasoma katika chuo anachosoma kuleta rais amefika usiku huu pale chuoni na kumchukua mwanae anasema kwamba anampeleka hospitali akasema Farid anampeleka hospitali Harid akauliza ndio amempeleka hospitali kuchunguzwa afya yake Unawakika na taarifa hizo Fahad? Ndio, karima na ukaribu mkubwa sana na marafiki zake na Koleta ambao wamempa taarifa hizo. Wanadai kwamba Koleta amepeleka hospitali kufanya uchunguzi wa afya yake. Kwa nini Isa mjukue Koleta usiku huu na kumpeleka hospitali kumchunguza afya yake? Akauliza Said. Msiumize vichwa vyenu, tayari rais amefahamu mwana amechomwa sindano ya virusi. Niliwaambia kwamba Olivia yuko upande wa serikali na ndiye ambaye amempa rais hii siri. Na nyingine nyingi tu kuhusu sisi. Baada rais kupewa taarifa kwamba mwana amechomwa sindano ya virusi amemchukua haraka na kumpeleka hospitali na huko lazima atapona kwani Olivia ndiye aliyetengeneza virusi hivyo na anafahamu tiba yake. Akasema Harid chumba kikawa kiko kimya baada ya muda Saida akasema. Kuna swali ambalo najiuliza hapa. Olivia ndiye alitengeneza kirusi kile. Na angeweza kumtibu mtoto wa Rais kimya kimya. Kwa nini basi Rais ampeleke mwana hospitali kumchunguza afya yake? Akauliza Saidi Omar. Swali zuri sana Saidi. Lakini hatuwezi kupata majibu yake kwa sasa. Ukweli ni kwamba tumerudi kwenye sifuri ndugu zangu. Mipango yetu yote ya muda mrefu imeshindikana kwa sababu ya kumwamini Olivia. Tunachotakiwa kufanya kwa sasa hivi ni kutumia nguvu kuweza kumshinikiza rais ili atupe taarifa tunazozihitaji. Bila kutumia nguvu hatutafahamu mahali alipo safe kwani Olivia tayari amekusha tusaditi. Akasema Harid. Haridi. Unashauri nini kifanyike? Akauliza tena Abiba. Sikiliza ndugu zangu, mpango wetu bado unaendelea kama kawaida na hakuna kile kilichosimama. Rashid Mombasa unanisikia? Na kusikiliza mkuu Akasema Rashidi mmoja kati ya viongozi wa IS aliyeko Mombasa Kenya ambaye toka kikao kinaanza amekuwa kimya. Kwa kuna kikosi kikubwa kuliko Tanzania. Nataka uandae watu kumi usiku huu hapa kwa ajili ya safari ya kuelekea Tanzania ambako watakutana na timu ya Fahad wataungana katika kumteka mtoto wa rais wa Tanzania. Nataka kesho kwa namna yoyote ile mtoto wa rais achukuliwe hospitali. Na tukishafanikisha hilo ndipo litakapokuwa na mipango yetu kuendelea kama tulivyokuwa nataka 
katika mambo ambayo tutakao mtaka rais wa Tanzania ayafanye ni kutukabidhi safe pamoja na Olivia ambaye tutamkata kichwa kama adhabu ya usaliti mkubwa aliyotufanyia. Rashid Nafadi, menelewa? Akauliza Kharidi. Nimekuja Kharidi. Maelezo yako yatafanywa kazi haraka sana. Akasema Rashid. Nimekuja Kharidi. Maandalizi yanaanza usiku huu. Akasema Fahadi kutokea Dar es Salaam. Safi sana. Kumbukeni hatupaswi kushindwa vita hii na yeyote ambaye atakayesababisha tushindwe hii vita. Adhabu yake ni kukatwa kichwa. Tanzania ni muhimu sana tuipate kwani tukiipata tutakuwa tumepata Afrika nzima. Hivyo kila juhudi zifanyike kuhakikisha kwamba mipango yetu yote nchini Tanzania inakwenda vizuri. Na watakia utekelezaji mzuri wa mipango yetu. Akasema Kharidi na kuzima kamera. Wote mle ndani wakatazamana kwa muda kisha Habiba akasema. Nadhani nyote mmesikia maelekezo yaliyokuwa yametolewa. Mikakati ianze mara moja kuitekeleza. Lazima tuhakikishe kwamba safe anapatikana. Akasema Habiba. Mimi bado na mashaka kidogo kuhusiana na kauli ya Kharidi kwamba Olivia anatumia na serikali wote humu tuliona naye alipokuwa amekuja na sote mashahidi namna alivyokuwa tayari kutusaidia katika kupatikana kwa Edgar ni kwa sababu yake sefu yuko hai mpaka leo alipambana dhidi ya wale walio na jaribu kumua kwa kumwekea sumu na kuokoa maisha yake tunawaikia kwamba Edgar yuko hai leo kwa sababu yake bila yeye kusinge jeko kile kituo cha utafiti nchini Tanzania ambacho kitakuwa na manufaa makubwa sana kwetu iweje leo itolewe amri ya ukato kichwa na wote humu ndani tunakaa kimya akauliza Saidi kwa ukali sana. Saidi yuko sahi sana. Sina waka Olivia kwamba anatumiwa na serikali. Tumekushirikiana naye mambo mengi hadi sasa kama angelikuwa anashirikiana na serikali, tusingefika hatua hii tuliyofikia. Naweza kukubaliana ile sababu yake ya kwanza kwamba huenda serikali Tanzania wamegundua kwamba anashirikiana na sisi na ndio maana wakamteka nyara lakini Olivia kushirikiana na serikali ya Tanzania hilo nalikataa kabisa. Akasema Habiba, jambo lingine kama Olivia angelikuwa anashirikiana na serikali Asinge kubali mtoto wa rais achomwe sindano yenye virusi. Angemjulisha rais mapema na angemuondoa mtoto wake lakini inaonekana kwamba rais amefahamu leo kwamba mwanae amechomwa sindano yenye virusi na atakuwa ameambiwa na Olivia. Akasema Abu Dahil. Kama Olivia amueleza rais kwamba mwanae amechomwa na sindano ya virusi, tujiulize ni kwa nini alimwambia? Aliamua kutumia njia hiyo kumshinikiza rais kumweleza kuhusu Edika, akauliza Habiba. Hata mimi naanza kuhisi hivyo, lakini hatuwezi kuwa na jibu la uhakika hadi pale Olivia atakapopatikana. Hivyo basi Tujitahidi kumtafuta Olivia na kumpata ili tufahamu sababu za kutekwa kwake. Binafsi siko tayari kumwona Olivia na katwa kichwa. Labda hadi nitakapokuwa nimethibitisha ukweli kwamba anashika na serikali. Hivyo basi nitahakikisha ninasimama upande wake na kunusuru maisha yake. Akasema Sajidi Omar. Naam msikilizaji, nini kitakachotokea katika varangatili? Olivia anahisiwa kumskusaliti kundi. Lakini kuna watu ambao wako upande wa Olivia. Nini itakuwa ni mwisho wa mtikitiki huu? Tukutane katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 12. Simulizi ni mpango wa siri. Naam.